కరోనా వైరస్ మహమ్మారి గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ గతంలో కూడా ఇటువంటి వైరస్ మహమ్మారులు ప్రపంచం మీద దాడి చేసిన సందర్భంలో అప్పట్లో ఇప్పుడున్న అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు అప్పట్లో లేకపోయినా ఇటువంటి ఎన్నో మహమ్మారులను తరిమి కొట్టిన చరిత్ర మనకుంది అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా కొంతమంది నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నమాట కానీ ఆ వైరస్లతో ఈ వైరస్ని కంపేర్ చేయలేము అని చెప్పి అదే నిపుణులు అదే శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెబుతున్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అత్యాధునిక మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ఈ రోజుల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధిని అరికట్టడం పెద్ద అసాధ్యమేమీ కాదు అని కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు ఒక రకంగా భరోసా కల్పిస్తున్నాయి వాళ్ళ మాటలు అయితే కరోనా వైరస్ పూర్తిగా నాశనం అయ్యే ముందు మన దేశంలో లాక్డౌన్ ఎత్తేసే అవకాశం ఉంది అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే గనక ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు ఏంటి వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ ఏంటి అనే దాని మీదే ఇప్పుడు కొంతమంది నిపుణులు కొన్ని మాటలు చెబుతున్నారు అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే గనక ప్రస్తుతం ఒడిశా రాష్ట్రంలో కరోనా తీవ్రత అధికంగా లేకపోయినా సరే ఆ రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించుకున్నారు అని తెలుస్తుంది ఏప్రిల్ పదకొండున లేకపోతే పన్నెండున నరేంద్ర మోడీ గనక ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తాము అని చెప్తే ఓకే ఒకవేళ కొనసాగదు అని చెప్తే గనక ఏప్రిల్ ముప్పై తర్వాత లాక్డౌన్ ఉండదు అని ఒకవేళ కేంద్రం అనౌన్స్ చేసేస్తే అప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు రాష్ట్రాలు ఒక ఇండివిజువల్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే ఈ వైరస్తో ఒకప్పుడు నిఫా అనే ఒక వైరస్తో కేరళ రాష్ట్రం అల్లకల్లోలం అయిపోయింది లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన అనంతరం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అప్పట్లో ముందుగానే ఒక వ్యూహాన్ని రచించుకుంది అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఒక వ్యూహం రచించుకుంటుంది ఒక ఇంటి నుండి కేవలం ఒక్క వ్యక్తిని మాత్రమే అనుమతించే అవకాశం కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అని చెప్పి ఆల్రెడీ కేరళ రాష్ట్రం ప్రకటించేసింది ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే కనుక ఇంటి నుంచి ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే బయట పంపిస్తారంట ఒకవేళ కరోనా కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతే ప్రజలపై ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉండదు అని కూడా చెప్తుంది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఆఫీసుల్లో అలాగే ఇంట్లో మరేతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఏసీలను వాడటం చాలా ప్రమాదకరము అని కూడా వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు కంప్లీట్గా ప్రధానంగా ఏసీలు ఆఫ్ చేయండి అనేది కూడా ఎందుకంటే ఎయిర్ కండిషనర్ పనిచేస్తున్న గదుల్లో కరోనా వైరస్ వైరస్ ఎక్కువసేపు బతుకుంటుందంట దాన్ని చంపడం కూడా ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు లాక్డౌన్ పూర్తిగా ఎత్తేసిన అనంతరం ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించాలి ఒకవేళ ధరించకపోతే వారికి భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం కూడా ఉంటాయి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు బట్టలు ధరించడం అనేది మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఎంత ముఖ్యం ఇస్తామో ముఖానికి మాస్కులు పెట్టుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా చాలా రాష్ట్రాలు బల్లగుద్ది మరీ చెబుతున్నాయి ప్రజలందరూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలి ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఆఫీసులకు వెళ్ళినా పాఠశాలలకు వెళ్ళినా కూలీ పనులకు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంటే ఒకవేళ బస్సుల్లో వెళ్ళినా కారుల్లో వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ భౌతిక దూరం అనేది ఖచ్చితంగా పాటించాలి అటువంటి వాహనాల్లోనే ప్రయాణించాలి ఎక్కువ మంది లేని ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉంటాయి వాటిలోనే ప్రయాణించాలి అనేది అలా కాదు అని స్కూటర్లు బైకులు లేదంటే కొన్ని కొన్ని రకరకాల వెహికల్స్లో కాలుష్యం దాన్ని వదిలితే గనక అవన్నీ వదిలితే గనక కాలుష్యం పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది వాటిని కూడా నియంత్రించాలి అని కూడా చెబుతున్నారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా హ్యాండ్ శానిటైజర్తో చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఉప్పు నీటితో ఖచ్చితంగా స్నానం చేయాలి అనేది కూడా చెబుతున్నమాట ఆ ఉప్పు నీరు కనుక శరీరం మీద పడితే కొంతమంది డాక్టర్స్ అయితే డెటాల్ వాటర్ని కూడా రిఫర్ చేస్తున్నారు లేదు ఉప్పు నీటర్ డెటాల్ అందుబాటులో లేకపోతే కంటే ఉప్పు వాటర్లు అంటే వాటర్లో ఇంత ఉప్పు వేసుకుని దాంతో స్నానం చేస్తే కూడా చాలా మంచిది ఒకవేళ ఒంటి మీద ఏమైనా వైరస్ బ్యాక్టీరియా క్రిములు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి వెంటనే ఈ ఉప్పు వాటర్కి చనిపోతాయి అనేది కూడా కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నమాట సో ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్కరు పాటించాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం వాళ్ళ ప్రాణాలను వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి కాదు మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము ఉంటాము అంటే అది మీకు ప్రమాదం మీ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకు కూడా ప్రమాదం అని చెప్పి గ్రహించాలి అంటున్నారు నిపుణులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి